오늘 수업에서는 좀 중요한 내용을 다뤄볼 거예요. 제가 수업으로 진행하는 바디는 파울라 레이나 바디랑 이 블라이스 바디 현재는 두 가지 패턴만 제공을 하고 있죠. 그런데 많은 분들이 저는 다른 인형을 가지고 있어요 이런 얘기를 많이 하세요. 수업 듣고 싶은데 사이즈 못 줄여요 이런 얘기 많이 하시는데 오늘 수업에서 그 방법을 알려드리겠습니다. 저도 항상 이 방법으로 패턴 사이즈를 수정을 하고 있어요. 우리 수업 샘플로 지금 바디는 파울라 레이나 바디, 블라이스 바디 두 가지로 진행을 하고 있죠. 이두 가지 바디는 크기 차이도 상당하고 체형도 많이 차이가 나요. 파울라 레이나는 좀 유아 체형이고요. 블라이스는 은근히 허리도 잘록하고 음, 좀 굴곡이 있는 바디죠. 그래서 두 바디는 사실 패턴을 정교하게 뜨려면 원형부터 새로 만들어서 진행을 해야 돼요. 그게 가장 정확하기는 해요. 원형을 제도하고 그 원형을 바탕으로 디자인을 변형하는 방식으로 가는 게 가장 정확한 사이즈가 나오는데요. 그렇게 하려면 시간도 많이 걸리고 그렇기 때문에 평소에 저는 그 방법은 잘 사용을 안 합니다. 평소에는 일단 원형은 하나 만들어놨죠. 원형은 하나 만들어놨고 그 원형을 이 인형, 저 인형에 그러니까 오늘 배울 방법을 사용해서 변형을 해서 사용을 해요. 자, 이제 그 방법을 알려드릴 건데요. 줄자를 준비해 주셔야 돼요. 바디 두 개와 줄자, 연필, 그리고 종이 이렇게 준비를 하시고요. 우리 메인 패턴은 파울라 레이나였잖아요. 이 파울라 레이나 패턴으로 저는 블라이스 사이즈를 수정을 해서 만들어냈어요. 그 방법은 어떻게 하는 거냐면요. 일단 인형들의 가슴 둘레를 재셔야 돼요. 인형들이 사이즈가 많이 틀려요, 다. 어깨 폭도 틀리고, 가슴 둘레도 틀리고, 허리 사이즈도 틀리고, 엉덩이 둘레도 틀려요. 그런데 저희가 이번에 진행한 패턴들은 원피스이기 때문에 상체만 맞으면 하의는 길이만 맞춰주시면 돼서 수정할 부분이 많지는 않아요. 그러면 기준을 어딜 잡을 것인가. 목도 두껍고 팔도 다른데 가장 기본이 되는 신체 치수는 가슴 둘레예요. 가슴 둘레가 맞으면 다른 부분은 상대적으로 조정하기가 쉬워요. 그래서 기준을 가슴 둘레로 잡고 사이즈를 확대 축소를 할 겁니다. 그런데 이 인형들은 옷을 입히게 되면 이 가슴 둘레에 딱 맞추면 좀 타이트하게 나와요. 그래서 여유분을 줘야 돼요. 옷을 만들어 입히게 되면 원단의 두께도 있고 여유품도 필요하고 그래서 이 맨몸에다가 사이즈 측정을 하면 나중에 옷이 좀 타이트하게 나와요. 그래서 제가 사용하는 방법은 키친타올입니다. 우리 키친타올 많이 쓰죠? <웃음> 키친타올을 일단 가슴에 한번 감아주세요. 이게 원단 두께 정도의 부피감을 주는 거예요. 블라이스 바디도 이렇게 키친 타올을 감아서 원단 두께만큼의 부피감을 인형 바디에다가 줍니다. 그리고 이 상태로 줄자로 가슴 둘레를 측정해 주세요. 그러면 우리 파울라 레이나는 가슴 둘레가 14.8 나오네요. 그리고 블라이스는 10, 11cm가 나오네요. 그러면 레이나 바디로 블라이스 사이즈가 되게 하려면 11을 14.8로 나눠 볼게요. 0.743 이렇게 나와요. 14.8 곱하기 0.75 하면 11.1이 나오네요. 그러면 딱 블라이스 가슴 둘레와 비슷하게 나오죠. 이 사이즈를 기준으로 1차 축소 복사를 하는 거예요. 그렇게 해서 나온 패턴을 체형에 따른 교정을 봐주시는 거죠. 
어, 어깨의 각도라든가 아니면 허리의 잘록한 부분 루즈 원피스는 상관없겠지만 민소매 원피스 같이 딱 맞는 핏은 이 허리선도 교정을 해줘야 되겠죠. 그런 부분을 보정을 해서 인형 옷의 패턴 사이즈를 수정합니다. 제가 어, 가지고 있는 인형들이 좀 여러 가지 있어요. 그래서 그 인형들의 각각 가슴 둘레는 제가 측정해서 넣어드릴게요. 가지고 있는 인형 사이즈와 파울레레이나의 가슴 사이즈 또는 블라이스의 가슴 사이즈를 비교해서 패턴을 축소 확대해서 사용하시면 될것 같아요. 그리고 또 다른 부분 또 말씀드릴 게 있어요. 제가 나란히 놓은 내 인형들은 공통점이 있어요. 체형이 비슷해요. 막 가슴이 막 굴곡이 있거나 그런 체형들은 아니에요. 임다가 좀 어깨가 좁고 간열이기는 하지만 얘네들은 약간의 축소 복수 확대만으로 서로 패턴이 호환이 가능한 바지들입니다. 얘는 임다 3.0, 리나슈슈 USD, 파울라 레이나 다락바디 3.0이에요. 그래서 이 바디들은 레이나 바디를 기본으로 해서 약간 축소를 해서 활용할 수 있습니다. 일단 다락바디하고 파울라 레이나는 축소 확대 없이 그냥 호환이 돼요. 얘네 둘은 그리고 리나슈슈 USD는 가슴 둘레가 많이 차이 나기 때문에 가슴 둘레를 재서 축소 과정을 꼭 거쳐야 레이나의 패턴을 사용할 수 있고요. 임단은 가슴 둘레가 많이 차이는 나기는 하는데 기장이 비슷해서 루즈한 핏은 수정 없이 레이나랑 호환이 되고요. 좀 핏되는 옷이라면 수정을 하셔야 됩니다. 그래서 USD, 임다 3.0 이런 거 가지고 계시고 저한테 문의하셨던 분들은 파울라 레이나 패턴을 구입하시고 그걸 수정해 주시는 게 좋아요. 체형 비슷하니까. 아이고 화면이 좁네요. 또 이제 블라이스 바디를 보시면 허리가 잘록하죠. 이 블라이스는 리카 바디랑 호환이에요. 리카 바디와는 사이즈가 거의 비슷해서 전혀 수정 안 하고도 블라이스와 리카는 그대로 호환이 되고요. 이제 미니 레이나. 미니 레이나랑은 가슴 둘레는 비슷해요. 가슴 둘레는 비슷한데 블라이스는 허리가 잘록하고 레이나는 조금 아기 같은 체형이라 통짜예요. 그래서 어떤 옷은 그냥 호환이 가능하지만 어떤 옷은 또 바디 두께가 차이 나죠. 얘가 통통해요. 훨씬. 그래서 조금 늘려주셔야 하는 옷도 있어요. 그렇지만 블라이스 패턴을 기본으로 해서 레이나 패턴으로 응용하시는 게 빠르고요. 또 많이 문의 주셨던 인형이 타미. 타미는 키는 파울라 레이나랑 비슷한데 이 바디의 체형은 블라이스랑 비슷해요. 그래서 블라이스 패턴을 확대해서 타미 패턴으로 만드시는 게 수월합니다. 모모코 역시 블라이스 체형이 비슷하기 때문에 블라이스 패턴을 기본으로 응용을 하시는 게 좋고요. 6일 애들도 블라이스 패턴을 기본으로 지금 클라라 같은 경우는 상당히 잘록해요. 그래서 가슴 둘레 부분 핏 같은 게딱 맞는 옷은 완전히 틀리기는 하지만 수정을 한다면 블라이스 바디를 기본으로 살짝 축소 복사하면 이런 6일 인형들까지 패턴을 만드실 수 있습니다. 오늘 패턴의 활용은 여기까지고요. 가지고 계신 인형 사이즈 활용할 때 그거 참고해서 작업하시면 좋을 것 같아요. 감사합니다.